pour euh, fêter les 30 ans de, de Glass. Donc, euh, bah, dans un premier temps, raconte-nous un peu la rencontre avec le groupe. Ouh là, la rencontre avec Loud, alors c'est ça remonte parce que moi je, je me rappelle encore l'époque où j'achetais mes cassettes de Blast quand j'étais on va dire ado post ado et euh, on a on s'est croisé sur des festivals très, très rapidement des festivals en France je crois que Stéphane la première fois qu'on s'est rencontré ça devait être nous avons compte 2007 2008 au Show Metal Fest j'avais rencontré Hervé déjà pour un, un concert avec Black Bomb à, à Belfort en 2004, si je dis pas de conneries, et on a vraiment fait connaissance il y a, il y a un, un an, en fait, à, à la sortie de notre, album, de notre dernier album, on a fait une tournée française ensemble de 17 dates, et c'est là où on a vraiment appris à, à se connaître et où on, on s'est aimé tout de suite. <rire> Vous avez vu l'année dernière, vous avez tourné avec le plage justement dans le cadre de la sortie de votre album Sublime. Voilà, Comment s'était passée cette tournée de manière générale Est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu à nous raconter Oui, parce qu'on en a déçu des choses. En 17 dates, on a eu le temps d'en voir. Ça a été 17 jours de brin en fait de vacances. C'est-à-dire qu'on avait du monde tous les soirs avec les loups dans le monde. Tous les soirs, on a fait la brinque. On s'était dit qu'on essaierait de gérer physiquement, mais on n'a pas pu être assez discipliné pour le faire, donc on a vraiment beaucoup fait la brinque. Et euh, au niveau anecdote, qu'est-ce qu'on a fait Un, un truc que j'avais beaucoup aimé à Poitiers, c'est quand, pendant qu'on jouait, en fait, les loots s'étaient débrouillés pour, euh, pour passer derrière la matrice, c'était l'anniversaire de notre batteur, et ils lui ont balancé une tarte à la crème dans la gueule en chantant Joyeux anniversaire, c'était absolument génial. Et ce sont des anecdotes, il y en a. Il y, a, il y en a tellement, on a, on, a pu, on a pu improviser pour quelques dates une reprise de Sepultura où on a mélangé les goûts. Ça aussi, c'était très très cool à faire. Je pense que ça a été 17 jours fantastiques avec eux et du coup, on est super heureux de se revoir. Que, trop, que peu trop souvent, malheureusement. Mais à chaque fois qu'on partage les, la fiche, on est super content de se revoir. Et justement, ça vous a fait quoi quand vous avez besoin de contacter pour vous demander de, de participer à, à, ce, à cet anniversaire qui est quand même une date significative dans l'histoire d'un groupe ah bien sûr, on était très touché d'abord, parce que c'est vrai que on a, on a tellement, c'est tellement, c'est rare d'arriver de tourner avec un groupe et tout de suite que ça se passe aussi facilement et qu'on a l'impression de se connaître en fait depuis 10-15 ans. Donc on a, quand ils nous ont proposé, bien évidemment dit, mais ce sera avec grand plaisir de faire carrément. On attendait cette date avec grande impatience parce que voilà, on sait que ça va être une brinque gigantesque. Nous, ça va être juste du bonheur, j'imagine que comme ils filment et ainsi de suite, ils seront peut-être pas très disponibles, on aura un peu la, la pression parce que ça représenterait que 30 années d'existence, des groupes de métal français qui ont 30 années d'existence, il n'y en a pas. <rire> Donc c'est vraiment un événement historique, entre guillemets. Et euh, on est super content pour eux, un, que ça se passe dans une aussi belle salle, et deux, qu'apparemment au niveau des préventes, ça part super bien, ça va être blindé, ils vont garder un super souvenir. Et ben voilà, pour pouvoir être entre guillemets une partie de cette grosse fête, on est, on est super content. Peut-être que vous les inviterez pour, leur... pour vos 30 ans. <rire> si on va jusque-là, oui, bien sûr. <rire> Euh, oui, on va parler un petit peu de l'origine IT de Vietnam. Euh, bah, vous avez pas mal de tournées, donc euh, bah, suite à la sortie de votre album, comment ça s'est passé la première Bah nickel, la tournée française avait été aujourd'hui à carton plein, après on avait fait beaucoup, on a fait quasiment tous les plus gros festivals français. Après on avait consacré cette année, l'année la, la, enfin, dans laquelle on est, à, à la promotion internationale de l'album. On a fait, on a fait peu, on a presque un mois au Canada. On a fait 23 dates là-bas, on est revenu en. En mars, on est reparti au CISEC pour une tournée d'une semaine en Angleterre. On a fini aux Pays-Bas avec le Neurotic Beer Fest, qui était un des festivals préférés. Et euh, théoriquement, en octobre, on devrait avoir une tournée européenne. On a eu des festivals européens un peu tout l'été. Et, et apparemment, un plan pour refaire une tournée dans les mêmes conditions que le Canada, aux États-Unis pour l'année prochaine. Donc on est bien occupé. <rire> Les projets à venir, c'est principalement de continuer à tourner Vous allez voilà, on... commencer à bosser sur un nouvel album Oui, on a, commencé. on a commencé. On a deux morceaux qui sont quasiment finis. Et sur les périodes où on a moins de, con... moins de concerts dans l'année, on essaie de se concentrer un peu plus sur la, la combo parce que c'est. On n'est pas ce genre de groupe qui peuvent composer pendant tout le tour. On n'y arrive pas. On ne peut plus trop la fête. D'accord, ok. Merci. Ah, merci à toi.